好的，接下来我们来试另外一种去背的方式。我们再来把刚才那一只蓝底的长颈鹿，我们把它再叫出来一次。我们在造型这边，我们可以看到，我们再来用另外一种方式来把它去背。或许小朋友会说，其实在工具的这边就有一个移除背景的一个工具，也就是去背的工具。那依老师使用的经验，我觉得并不是很好用。我们来实际用一遍，它的使用方式就是：选了这个移除背景的工具之后，我们在这长颈鹿的身上，我们把它沿着边线把它描绘一遍。那它会依着我们边线做一个去背的动作。所以我们把它描绘一下，大致的描绘一下。好，我们大致的给它描绘了一下。好，我们发现到电脑自动帮我去背了。但是去的并不是很干净，那怎么办呢？补救的方式就是我们用清除的方式，再把它清除掉。好，我们用清除的方式把它擦掉，用橡皮擦的方式把它擦掉，就只好这样慢慢的擦了。所以我们可以用橡皮擦的方式把它擦掉，擦过头了就复原。好，重新再擦一遍。好，我们就可以这样子慢慢的擦，慢慢的擦，把这些蓝色的底把它擦掉，也是一种去背的方法，但是并不是很方便，所以小朋友，你可以。很有耐心的，慢慢把它完成。那如果比较细微的地方怎么办呢？我们可以把它放大。好像这个比较细微的地方，我们就可以把它放大再来擦，这样就可以擦的比较仔细一点。好，那小朋友，我们就有耐心的慢慢把它擦完，也是一种方式。那老师还是建议你直接用倒的方式，因为它背景是单一色。所以呢，我们直接用到去背的一个颜色，把它去背是一个比较快的方式。另外一种，还有一种情形就是，像这一种，像这种照片的图形，我们怎么把它去背呢？我们来看，老师上传了一朵，好，这是一朵鸡蛋花的照片。那我要中间的鸡蛋花，那旁边怎么去背呢？好，一样，我们到造型来看一下。好，像这种图形怎么去背呢？好，第一个方式很简单，我一样可以像刚才一样，用移除背景的方式。我先把它描绘起来。请他大致帮我去掉一些。好，稍等一下。好。再回来造型再看一下，好，这样是一种很快的方式。它大致已经帮我去掉一些了，那我这个时候再用橡皮擦把它擦掉。比较细油的部分，我们可以把它放大来处理。好，我们把橡皮擦缩小一点，这样比较好做细部的处理。好，我们要耐心的慢慢把它擦掉。嗯
那中间这一个，我们就可以把它弄大一点来处理。好，我们就可以用这种方式，慢慢的把背去掉。所以要有一点耐心。好，我们稍微把它，好，这样子我们就可以去掉了一些。那呢，我们可以继续的把它去掉。那我们可以慢慢的擦，我们就可以有耐心的把它做漂亮一点。好，那老师简单的去一下。如果咳咳如果过头了没关系，我们这边有一个复原的动作，我们再把它复原回来。好，再擦一遍。如果觉得自己擦的不够好，我们可以用复原的方式。我们可以用复原的方式，让我们自己重新再来处理一遍。好，那大致上就是这样。那就是只要有耐心的，慢慢把它边缘去掉，这样子我们也可以完成了一朵去了背的一个。鸡蛋花，哦，像这种边边，它不是单一颜色的这种情形，哦，属于杂色的情形，我们就可以先用移除背景的工具，先把大部分去除掉之后，再用橡皮擦，我们再去把它擦掉，这样子也可以完成一个去背的一个动作。